Kaprīna Mikfāls Tavās rokās. Tad arī būtu nedaudz iezīmē šo vizuālo izskatu. Protams, mēs to redzēsim, bet tomēr, tomēr. Labvakar. Es gribēju vēl piebilst, ka, nu jā, man liekas, šī opera ir ļoti cilvēciska. Un tā ir viena no operām, kas man tiešām ļoti, ļoti tuba, jo viņa ir tāda skaidra, saprotama. Un emocijas, kuras viņa izrēks arī ir man bijušas pagātnē un kaut kā liekas ļoti pazīstams. Un es zinu arī ļoti daudziem maniem draugiem un paziņām. Viņa ir bijuši jau ņēgini, gan sievietes ir bijuši sa ņēgini, gan vīrieši ir bijuši jau ņēgini. Un daudz ir saskāršies arī, un arī Tatsjānas, protams. Un tas nav svešs, un, man liekas, tas ir ļoti mūsdienīgi parasti saskarties ar kaut kādu iespēju un viņu pēkšņi palaist garām vai arī nepalaist. Un visām šim cilvēciskajām emocijām, man liekas, ka viens no labākajiem fauniem ir pārliecinoša, nemainīga, arī deļas tā gadsimtā tieši tāda pati bijusi daba, ūdeņi, pilsēta fauni. Un tas būs tas fauns, kas būs mūsu operai. Tas būs tā kā galvenā viena lieta būs video, ka es un video mākstiniece parasti savā ikdienas dzīvē. Tad operā es arī to izmantošu, jo to ir viena no lietām, ko es kaut cik varbūt māku. Un jā, un ēdina sakarā man sanāca gan braukt uz Pēterburgu ceļojumā ar mašīnu, gan iegriezties puškinu dzimtajās vietās un izrādējis vairākus tēlus izmantošu no šī ceļojuma, ko es sofilmēju. Un man liekas, ka kāds stāvēja klāt, jo parasti, ja es aizbraucu un es gaidīju, lai nobirs labu, tad viņi arī nobira. Ja es gaidīju, lai sāka līdz lietas, tad viņš arī sāka līdz. Tā kā es domāju, ka es kaut kādā ziņā noteikti esmu pareizā ceļa. Jā. Bet tas, ko es redzēju šodien uz skatu, uz cenogrāfijas centrā, daliet kāds ļoti spilgts elements. Jā, ir spilgts elements, bet šis elements mainās, pēc man negribētos tā kā operā, mums ir iegājies teikt, ka tā ir gulta, bet tā ir viņa tikai pašā sākumā, šis te elements mums ir gulta, kas vienkārši simbolizē šo te māju dzīvi trijām sievietēm, kuras ir vienas pašas kuru es vienkārši šo te imiņš pati pēc savas pieredzes arī, kaut kā viņš man atnāca par to, kā man pašai ir, ka mēs ar māti un vecmām viņu, ka nav vīriešu mājās, dzeram cilvēks par seko, piemēram, gultām skatāmies filmas. Un tad es iedomājos, ka noteikti, ka šīm tas ierētēm laukos arī garlaicībā neiespringstot, es atvainojos par šo vārdu. Vienkārši baudot vakaru vai rītu vai dienu, viņas ir brīvas, atbrīvotas, viņām ir viena kopēja liela gulta, kurā notiek visu viņu dzīvi. Un tad šis te, jā, šī te ideja, nu jā, platforma, es gribētu teikt par šo te vidus to galveno elementu, viņš mainās mums visas operas laikā, līdz beigās salūst. Jo tas, protams, neko jaunies un es nepateikšu, bet iedzieniski man bija svarīgi, nu, gult jau, mēs gultā faudām pirmajā lielāko daļu, vai ne lielāko, bet nu trešdaļas savas dzīves noteikti. Gultā mēs, gultā tiek ieņemts bērns, gultā mēs mīlējāmies, gultā mēs jūtamies ļoti laimīgi, un gultā mēs jūtamies arī bieži ļoti vientuļi, gultā mēs murgojam, gultā mums ir saudi sapni, un gultā arī mēs nomirstam. Tā kā, Nu, šī gulta, kur transformējas dažādos gan dzīves platformā, spēles platformā, cīņas platformā un nāves platformā un beigās izšķīst. Viņš darbojas arī kā tāds ļoti nopietnes simbols un tāds.